。でもこれ続きから遊ぶと、追加された隠れたミッションって出てくるのかな気になるちょっと試しに続きからでやってみていいうんで戻れないって言われたでしょで、えー、コレクションにクロエが追加されているかどうかあれモンスターだよねああ、やっぱ、ここがそれだったんだ。モンスターではない。人物に、そして入ってんだ。見るか。魔物クロエ。ドラゴンを守護する一族だった黒き魔女は、そのドラゴンに親を奪われた。彼女は一族と離別し、敵を討つと心に誓う。しかし、塔や火山でまみえたあのドラゴンが、本当に親の敵だったのだろうかその答えは見つからないまま彼女は近所の代償を支払ったねえその疑問よこれ尻尾なんだろうかねこの涙流してるように見えるのがねえうんほらこれ絶対ねトゥルートゥルーっていうかトゥルーでいいかグッドドアイはトゥルートゥルーで分かるんじゃねえかなと思うんだよなはあそうあ一1個残ってるー白の石龍の涙の強大な魔力と白騎士、白くの憎悪の念が入り混じって誕生した異業。すべてを恨み、すべてを浄化することだけを望む。ああ。ああ、何かが起こるって言ったね。白くのバックストーリーっていうか、回想とかが出てくるのかな。この解放されてないのすごく怖いんだけど。エンディングはお四4つあるはいはい人の姿に戻ったクロエは君は妹が選ばなかったことに涙したそうなごめんなそれはちょっとそこまで思い出らなかったわメルブール元の姿にした場合ドラゴンの復活した場合ドラゴンの運命やいかにそして君たちの運命やいかに4つあるんやえ結構でもあのしちょっと戦いきつかったかんなスキルを構成し直ししたら意外と簡単にいけるようになるんだろうかまあちょっとわからんけれどはいということでねあ集めたかあ、まあ買ってないアイテムとかもあるもんねあと拾ってないのとかブラックウィッチああ。魔法使いの、最も、この、なんだろう。伝説の武具ドレスそれが、手に入ってないんだね。はい。あ、剣がないんだ。ああ、そうか。なるほどね。大事なもののヒントね。始まりの城下町にある宝箱さ。え、そんな始まりうっそ
マジでえ、始まりの城下町にある宝箱アイテムあるよね。アイテムで鈴いらねえって言われたから、は<笑>鈴使って、出る。君たちの前に足元をふらつかせたおじいさんが現れたおじいさんは不気味な笑みを浮かべもう一つの竜の目が開くとつぶやくその直後立っていられないほどの地揺れが起きた地揺れはすぐに収まり君たちは安堵のため息をつくおじいさんは目が開いたと繰り返しながらどこかへと去っていったなるほどこれが隠されたあれだ目ねそういうことねはいはいはいはい謎の洞窟が解放されましたあでもこれは何だろうなエクストラダンジョンっていうかそんな感じだろうなあそれがもう一つのエネミーのあれかなもっと強いドラゴンがいる本当に最悪と呼ばれていたドラゴンがそこに存在しているんじゃもしやもしやだけどあ開いてねえとこあるえ,えもしやつながってるえー、あこれ船で帰らなきゃいけないのかえー、っとあれで戻る君たちは船に乗り込み大陸へ向かって舵を切った<笑>はいでずーっと戻っていくってね飲まなきゃほら違うよこれ森を抜けてきたんだからリリーのあここダメなの歩いていかなきゃいけないジャンプジャンプできないんかこれはあれですね繋がっていかなきゃいけないですねじゃああ逃げてもいいかこの敵から逃げられる確率は高そうでどうしますかダイソー2個振2以上で成功 OK 初めて使ったわ。逃げるが勝ち。実績解除しちリリーの森に帰りたいところもあるね。イベント発生しないからな。あ、ここか。なんかあるかね。なんかある、うんなんか同じかなあでもドラうんまあでもそのドラゴンの噂も本当かどうかわかんないんだよちょっとリリーの家寄ってみればお母さんうんリリーのことよろしくお願いしますね母は心配した表情を隠すように君たちに頭を下げたはいあのむしろ助けられてます<笑>めちゃめちゃ助けられましたガチでハジマリの城下町っつったよねここやで、ね、ええー、あ俺が見たのこれかなえ、開かなかったとか言って君は魔法の鍵を鍵穴に差し込み回してみたすると扉が開いた魔法の鍵ってどこで手に入れたっけふと気づくと君の背後には
衛兵が立っていた衛兵は慣れ慣れしく君に語りかけてくるここはもともと女王バニラが王家の宝を保管していた宝物庫だったが今は使ってないそうだというわけでここには何もないぞと言い衛兵はどこかへ行ってしまった衛兵が立っていた場所に紙切れが落ちている君はそれを拾い読んでみた紙切れ通達最近強力な武器を無許可で売りさばく闇商人が城下町に出没している見つけ次第営業を停止させることなるほど闇商人が城下町に出没しているそいつが持っている可能性があるってことはい、コトヒンコレクター。コレクションの解放条件を満たしたため、女王バニラのキャラクターストーリー、リメン解放されました。はあ、だからだいぶ進んでから戻ってこないところは無理だったんだね。いや、ぶなんか、開かない扉があったなっていうのだけは覚えてたんだね。でも、さすがに。商人は伝説の武器を買う気になったのかと君に小声でささやいたあったね最初そういえば言ってた2万ゴールド破天の冒険これが自分の武器だでも俺さ君は思い切って買ってみることにした商人は君にここで買ったことは秘密だと何度も念を押し武器を手渡した男の正体は闇商人だったようだ破天の宝剣を手に入れた天より舞い降りし伝説の聖剣聖剣の持ち主でもさ出すと攻撃しねえんだよな<笑>それなそれなんだよな許可のないものは通行できないと衛兵に止められたあもう城へは戻れないんだあそうカードは全部でね1から10まで揃いましたはいこんなところにありましたねそしてえー、今回これは最後にうん、コレクションでバニラのが開いたのでバニラを見て終わりにしたいと思いますバニラのとこさあ何が書いてあるんだ女王バニラ広大な大陸を治める女王には大きな悩みがあった魔物たちが活発化する昨今の情勢よりももっと胃が痛くなる悩みの種が女王だけが座ることを許されたこの神々シーズとても硬くて座り心地が悪い彼女のお尻は大変なことになってる<笑>言えよ<笑>ちょっとちょっとかか変えることぐらいできるだろうクッション引くぐらいはできるだろうかわいそうに確かになんかずっと座ってなきゃいけないイメージもあるしねうわーそうなんだよく見るよく見る横になっちゃったそうなんやすました顔して座ってるけどお尻は痛くてたまらんのだかわいそうに<笑><笑>まあまあまあまあ、まあ、最終的にオチとしては良かったんじゃないこれで<笑>はいということでねはいということでえー、ボイスオブカーズドラゴンの島
、まあ、いろんなことを考えながら、整理しながら、妄想しながら、まあ、憶測をだらだら言いながら、まあ、進めていきましたけれども、いろいろな物語がありまして、えー、出会いも別れもありました。そして、えー、案の定一番最後には選択肢が迫,選択を、ね、迫られるという場面がありましたけれども、まあ、エンディングリストから見るに4つのエンディングそして、えー、カード1から10を全て集めることによって、えー、さらなる何かが見られるようですがあ今回のこのボイス・オブ・カーズにおいてドラゴンの島プレイ実況ではあこれにで、えーまあ、とりあえず終わりにしたいと思います。はい。またいつかね、ちょっと余裕ができたら、ね、どうなるのか、興味はありますのでね、できたらいいですが、ちょっと、今のところ予定はありません。はい。それではこれまでどのぐらいの、あれだろう、プレイし始めてからはだいぶ経ちました。途中、えっ、ー、と、空いてしまいましてね。えー、2022年の年末からちょっと間は空いてしまいましたけれども、なんとか、あ一旦クリアすることができました。はい、ありがとうございました。これまで見てくれた、あ、皆さん、ありがとうございました。それでは、また何かの動画で終わって、でできたら嬉しいですはいそれではまたお会いいたしましょう以上ソミヤでした